Recentemente, o Estado de Minas Gerais enviou um ofício para a CEMIG, que é a empresa de energia do Estado de Minas Gerais, e também para a Copasa, que é a empresa de saneamento básico, em relação a uma possível federalização dessas empresas. Mas o que é isso? Por que está acontecendo essa possível federalização? Que é basicamente é, o Estado de Minas Gerais transferir as suas ações, então transferir o seu controle acionário em relação a essas empresas para o governo federal, ou seja, para a União, assim como a Petrobras, né, que já é detida pelo governo federal. Então, por que, que vai acontecer isso? Basicamente, o governo de Minas Gerais tem uma dívida de mais de 160 bilhões de reais com a União Federal. Isso se deu, né? foi crescendo essa dívida ao longo dos últimos anos, basicamente, vários anos, na verdade. É, teve uma certa forma de benefício em relação a essa dívida, o pagamento dessa dívida pelo governo ali pós-pandemia. E, então, é, foi se acumulando, então, esse valor relevante. E, para isso, então, uma das alternativas que o governo do Estado de Minas Gerais tem para quitar essa dívida junto à União seria, então, a transferência né, da, da propriedade dessas empresas para o governo federal. Mas o que, que vai acontecer? Né? Primeiro, no dia seguinte que saiu esse ofício, né, foi numa quinta-feira, na sexta-feira, as ações da CEMIG caíram mais de 10%. Isso por quê? Né? Qual que é o motivo dessa queda? Primeiro que não aconteceu nada com a empresa ainda, né? apenas um boato ali, né, uma possibilidade, uma probabilidade disso acontecer. Então, de fato, não teve impacto direto na empresa, apenas no preço das ações. Então, por que, que aconteceu essa queda? Né? Então, o primeiro ponto é que a CEMIG e a Copasa, elas estavam bem encaminhadas ali, de certa forma, para serem privatizadas. Ou seja, o governo de Minas Gerais ia vender suas ações a mercado, né? ia vender para alguma empresa, enfim, de forma, então, a acabar com eh, essas empresas, não acabar com as empresas especificamente, mas acabar com o controle acionário das empresas por parte do governo do estado de Minas Gerais. Então, esse é o primeiro ponto. Muita gente estava investindo nessas empresas com o objetivo, então, visualizando né, uma privatização delas que agora, possivelmente, não vai acontecer. Ficou bem mais distante de acontecer. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, com a troca da administração, aliás, com a troca dos, é, dos controladores da empresa, provavelmente haverá uma troca considerável nos executivos da empresa. E aqui sim a gente pode dizer que ó, deve acontecer então uma deterioração do resultado da empresa, dos números e tudo mais. Então esses são os dois reflexos diretos que podem ter. O primeiro é que a CEMIG provavelmente não será privatizada e o segundo é que caso ocorra essa federalização que é a transferência das ações é, de, dos estados de Minas Gerais para a União Federal, resulte então, né, numa transferência da estrutura né, da administração da empresa, basicamente. Né? Saiam executivos, entre outros, indicados pelo governo federal. Então, isso com certeza deve deteriorar o resultado da empresa. Então, mas falando de fundamentos especificamente, né, de resultado, de números e tudo mais. A CEMIG reportou um resultado excelente no terceiro trimestre de 2023, um EBITDA recorrente bem interessante, o endividamento da empresa está controlado, né? então é uma empresa que tem gerado bons resultados, tem feito vários investimentos, tem uma receita bem diversificada entre transmissão, geração e distribuição, além de outros segmentos também né, da geração de energia. Então é uma empresa bem sólida, né? ela tem políticas, uma boa administração, tem feito bons investimentos, né? e tem dado bons frutos, bons resultados e pago dividendos frequentemente então, para os seus acionistas. Mas com essa notícia, com esse ofício que teve, então, será que a empresa perdeu o fundamento? Na verdade, não. Na verdade, ela acabou melhorando os fundamentos. Quando a gente olha os, em termos de valuation, né? os indicadores de preço-lucro, é, de valor de PVP e tudo mais, né? Então, o valor patrimonial da empresa não teve alteração, apenas o valor da ação, né? o valor de mercado dela acabou se alterando. Então, com isso, os indicadores de valuation acabaram melhorando. Na verdade, foi o inverso. Os investidores não deveriam vender as suas ações ali por conta dessa notícia, que foi uma, um total aí overreaction né? do mercado, onde os investidores leem uma notícia e tomam uma decisão, sendo que aquela notícia não impacta em nada no resultado da empresa, no futuro da empresa diretamente, né? pode afetar indiretamente, mas se você está investindo em uma ação com foco no longo prazo, com foco no recebimento de dividendos, uma notícia dessa não pode afetar a sua tomada de decisão, certo? Então, dado que a empresa reportou sólidos resultados no terceiro trimestre, esses resultados tendem a continuar sendo entregues né, por um bom período de tempo, assim como a Petrobras, que existia um grande risco né, da União, no caso do governo Lula, 
assumir a presidência e uma deterioração da Petrobras, isso ainda não se concretizou. A Petrobras continua entregando bons resultados. Com a CEMIG não vai ser diferente. Mesmo que é, o controle acionário passe para a União Federal, a empresa vai continuar entregando os bons resultados e tudo mais. Né? Então não, não há motivo para ter um risco, né? para ter um pânico em relação a isso. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Estou dividindo com você esse fato que aconteceu, né? essa possibilidade então, de federalização tanto da CEMIG quanto da Copasa, que mesmo que aconteça num primeiro momento não vai afetar o resultado da empresa, os dividendos que os investidores recebem e tudo mais. Lembrando que os investidores, né, os clientes da Musa Capital contam com atendimento personalizado, atendimento completo. Todos os clientes tiveram um acompanhamento, né, a gente conversou com eles em relação à questão da CEMIG, da Copaz especificamente, e que não há motivo para ter pânico. Né? Se você quiser conhecer o nosso trabalho de construir de investimentos, quiser ter um profissional ao seu lado na hora de tomar uma decisão de investimentos para evitar a venda de uma ação por conta de uma notícia que não vai afetar em nada o resultado da empresa, entre em contato através do link abaixo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Thank you.